welcome back to SK Wonder Kids again. And today we have a special book. Yani ki for the love of physics from the end of the rainbow to the edge of time. A journey through the wonders of physics by Walter Levin, the great professor who was a professor at MIT and also a scientist, a researcher. Since ye book really me bohot unu ki hai, this is an extraordinary book. Jitni tarif kare, utna hi kam hai. Since recently I bought the book, or recently I have finished, yani khatm bhi kiya hai entirely. Or I found that there were not many, but many, many and many things which I didn't know at all. Or jo is book me already given hai, samjhaya gaya in a very lucid manner. अगर इस बुक को आप पढ़ लिए, so you'll really fall in love with physics because जैसा कि इसका नाम भी है, for the love of physics, for the love of physics. So this book is really for those readers who cannot understand physics at all. अगर physics समझ नहीं आती, तब आप ये बुक पढ़ो. और अगर physics समझ आती है, physics को आपको और पढ़ना है, तब भी ये बुक पढ़ो. मतलब जैसे भी अगर physics पढ़ना है तो जिस भी कंडीशन में पढ़ना है नहीं समझ आती या फिर समझ आती है बहुत अच्छे से दोनों कंडीशन में आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए सो दिस इज वेरी एक्सेलेंट बुक अगर ना मैं इस बुक के कंटेंट्स की बात करूं ओके सो दिस इज नाइस just as its title, ki from the end of rainbow to the edge of time, isne isme na physics ki sare topics cover kiye gaye hain. Jaise ki first chapters, yahan pe 15 chapters listed hain. The first is from the nucleus to deep space, jo hamara nucleus hota hai, jisse atom bane hota hai, jiske around electron jata hai, usse leke deep space tak, yani astronomy samjhai gayi hai. Then is measurements, uncertainty and stars. Now your second chapter, first chapter, I can say a whole book as a whole, you can say a whole book as a whole. But in the second chapter, here is explained how we measure things. And how we measure the uncertainty. That means we can't be 100% certain physics or mass in physics. That is. और stars के बारे में बात करें तो क्या से हम लोग different different stars से distance using parallax method जानते हैं. So easily हम लोग जान भी सकते हैं. Then is bodies in motion जहाँ पे even Newton's laws of motion समझाया गया है in a very good manner. Here fourth is magic of drinking with a straw. Then over and under, outside and inside the rainbow. अब सिक्स्थ होता है हार्मनीज़ ऑफ़ स्ट्रिंग्स एंड वेंस सेवेंथ इज़ वंडर वंडर्स ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी देन द मिस्ट्रीज़ ऑफ़ मैग्नेटिज़म एनर्जी कंसर्वेशन एक्सरेस फ्रॉम आउटर स्पेस जहाँ आउटर स्पेस से हमारे एक्सरेस भी बहुत बार फाइंड आउट कर किए गए हैं सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट X-ray balloon, the early days, cosmic cater, troughs, neutron stars and black holes. Since this is one of my favorite topic in physics, black holes ke baare mein padhna, so that chapter was too good. And celestial ballet, X-ray bursters and ways of seeing. The 15 chapters listed in the book. Or jo bhi aap chapter padho ge na, us chapter ki, agar koi bhi topic aap padh rahe ho, suppose aap kisi bhi point mein confused ho, generally hum log text book refer karte hai, lekin agar still samaj na hai, this is the best book to understand. इससे अच्छी बुक लिखी ही नहीं जा सकती। मैंने बहुत सारे फिजिक्स पे बुक पढ़ी हैं। Some of them are like a brief history of time, brief answers to the big question, Feynman's के भी lectures पढ़ा हूँ। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के बुक पढ़ा हूँ। लेकिन इतनी extraordinary कोई बुक नहीं पढ़ा। I didn't read at all so extraordinary book. So that was very good experience, very happy I was reading this kind of book. Even I have read Einstein's book, Hawking's book, Feynman, Manjeet Kumar and many authors have read it. So, as they understand, it's also very good. But when I compared that with this book, with Walter Levin's explanation, I found it very good. 
क्योंकि ये बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करते ही आस्क द क्वेश्चन की वाई आर द स्काई ब्लू वाई इज द स्काई ब्लू वाई Why are the clouds white? जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तब सन जस्ट ऑरेंज क्यों दिखता है ऐसे मतलब ये सारे डेली इफेक्ट्स होते क्यों हैं Why are the effects at all? So वो सारी बातें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं दैट वाई डज दिस हैपन द सेम वे ये दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता एंड वेन आई वॉज रीडिंग दिस बुक तो आई फाउंड इट वेरी वेरी काइंड ऑफ शॉकिंग काइंड ऑफ थिंग कि गैलीलियो ने ना गैलीलियो गैलीली ने एक प्रेडिक्शन बताई थी कि जो एनिमल होता है उस उसकी जो ना फीमर होती है ओके फीमर आर सम काइंड ऑफ बोन प्रेजेंट द एनिमल तो जितना बड़ा एनिमल होगा उतनी ही थिक यानी उतनी मोटी फीमर होगी और उन्होंने इसके लिए मतलब कुछ वेज मैथमेटिकल भी बताए थे लेकिन वोल्टा लेवन ने तो उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया वैसे ही उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है इफ दिस इज द केस तो कुछ इतना थिक फॉर अ पर्टिकुलर एनिमल फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल इतना थिक उसका फीमर होना चाहिए लेकिन जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनको डिफरेंट रिजल्ट मिला यानी इन्होंने गैलीलियो गैलीलियो द ग्रेट फिजिसिस्ट जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया सो दैट वॉज वेरी ओसम काइंड ऑफ एंड वेरी फेंटास्टिक इसमें वन ऑफ जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी शॉकिंग चीजें मिली इस बुक में और वन ऑफ देम इज जब हम लोग खड़े होते हैं सब आई एम स्टैंडिंग स्टिल लाइक दिस और अगर मैं यहीं पे लेट जाऊं तो हो सकता है मैं और बड़ा हो जाऊंगा या लेटने से हमारी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है लेकिन जब हम लोग खड़े होते हैं हमारी साइज एक्चुअल में डिक्रीज हो जाती है दिस इज शॉकिंग अफकोर्स ये बहुत शॉकिंग है पहले तो जब मैं भी पढ़ा मेरा भी दिमाग हिल गया था कि इतना तो मेरा दिमाग तब नहीं हिला जब मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा था तो अफकोर्स इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये ऐसा इसलिए होता है सिंस नीचे ग्रेविटी होती है जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे जितने भी टिश्यूज होते हैं दे जस्ट ट्राई टू गेट टू द डाउन लेकिन जब हम लोग सोच इसीलिए ना हमारे सारे टिश्यूज नीचे चले जाते हैं फ्रॉम दी हेड टू अर टू इसीलिए हमारी साइज छोटी हो जाती है एंड दे आर कंप्रेस इन टू वन अनर लेकिन जब हम लोग सोते हैं तो वो लोग नीचे जाते होंगे लेकिन नीचे जाने के लिए और स्पेस ही नहीं है और इसीलिए हम लोग सिंस हॉरिजोंटल प्लेन में रहते हैं इसीलिए वी आर इन अवर ओरिजिनल पोजिशन तब हमारी मे बी वन इंच या फिर हाफ इंच मेरी साइज जब इंक्रीज कर जाएगी अगर मैं यहाँ पे लेट जाऊँ लेकिन अगर वापस स्टैंड हो जाऊँगा सो वन टू हाफ इंच मतलब इसी के आसपास मेरी साइज अगेन डिक्रीज कर जाएगी सो दिस वॉज नोट अ बिट बट वेरी वेरी एंड वेरी मच ऑफ शॉकिंग फॉर मी और अगर आपको मतलब कुछ शौक लेने हैं कि ये बात मतलब इफ यू वॉन्ट टू गेट शॉक्ड ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग तो आप ये ये बुक पढ़ ही लो दिस इज द बेस्ट बुक यू आर फाइंडिंग आउट एंड दिस इज गुड एट एवरी थिंग एंड एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द रिलेटिविटी टू द क्वांटम मैकेनिक्स एंड एवरी थिंग अबाउट फिजिक्स सिंस दिस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स दिस इज ऑल्सो अबाउट वर्ल्टर लेवल इसमें वर्ल्टर लेवल की भी बातें समझा आई गई हैं बिकॉज अब कोई भी ऑथर एनी काइंड ऑफ ऑथर अगर कोई भी फिजिक्स पे बुक लिखेगा तो वो अपनी स्टोरी तो जरूर डालेगा स्पेशली एनी प्रोफेसर अपनी स्टोरी तो जरूर डालेगा बिकॉज ही इज वेल वेल जस्ट एक्सपीरियंस इन दैट तो वो अपनी स्टोरी कहीं से कि कैसे उसने उस टाइम पे ये बात सीखी थी फिजिक्स में वो तो जरूर डालेंगे और वैसे ही किया है वर्ल्टर लेवन सर ने इन्होंने अपने भी बहुत सारे इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स अपनी लाइफ के बताए सिंस हिज स्टोरी वॉज ऑल्सो वेरी ट्रेजिक ओके okay, बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी थी एंड मच ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल बिकॉज इन देवर हिज फादर वॉज ऑल्सो अ जेविश सो ही वॉज ऑल्सो किल्ड वेरी सैडली और इन्होंने बताया कि जब ये अपने सिस्टर से उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करते ये रो पड़ते हैं सो दैट वॉज अ सैड इंसिडेंट बट स्टिल He is one of the greatest living physicist on the planet of the Earth at the present time. अभी मेरे point, from my point of view, इनसे बड़ा physicist अभी hardly कोई Earth पे हो सकता है. Because during his PhD thesis, he was a nuclear physicist. जब वो अपनी PhD कर रहे थे, तब वो nuclear physics के field में काम कर रहे थे. Okay, and especially on some of the isotopes of the gold, कि when they decay, so they can 
uh, get converted into other kinds of things so so on in the field of nuclear physics lekin as he did his phd fir wo dusre field nuclear physics se wo astrophysics mein bhi gaye and he worked with some other his colleagues to find out the x rays coming from the outer space from the outer solar system so from the nuclear physics he is an astrophysics and that is the best thing i have ever heard about him and constantly without sleep jab main pad raha tha so this was a bit of shock mujhe bahut bada shock laga ki constantly 60 60 hours kaam karte the विदाउट स्लीप विदाउट ब्रेक मतलब सिक्सटी आवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो मच मोर देन एटलीस्ट टू पॉइंट फाइव डेज कॉन्स्टेंटली काम करते रहते थे करते रहते थे एंड करते रहते थे सो दिस इज वेरी ग्रेट थिंग बहुत बड़ी बात है कि हम हम लोग तो स्टिल मैं भी आउट नॉट लाइक कि मैं तीन घंटे से ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं पाता हार्डली आई थिंक बार कॉन्स्टेंटली सिक्स आवर्स पढ़ा था बट ये तो सिक्सटी सिक्सटी दैट ऑल्सो नोट वन सिक्स ये सिक्स जीरो आवर्स कॉन्स्टेंटली काम करते थे एंड दैट मेड हिम स्टैंड एट दैट लेवल सिंस यहाँ जो बुक की कवर है ना सो हियर ही इज हैंगिंग विद अ पेंडुलम ये भी ओरिजिनल इमेज है दिस इज नॉट एनी इमेज फेक इमेज ये भी मैंने इनका एक लेक्चर देखा था तो उसमें एट द नेम ऑफ फिजिक्स फॉर द लव ऑफ फिजिक्स ही हंग हिमसेल्फ इन द पेंडुलम एंड स्टार्टेड गोइंग अराउंड मतलब एज अ पेंडुलम जैसे हम लोग पेंडुलम में बॉब लगाते हैं वैसे ही हंग हिमसेल्फ इन अ स्ट्रिंग एंड मेड अ पेंडुलम एंड स्टार्टेड गोइंग अराउंड एंड दिस इज अ पिक ऑफ दैट to make his students under well understand well the concepts of pendulum matlab physics ke naam pe itni badi sacrifice <laughs> that's a great thing kyunki this is really very dangerous aap to kabhi try hi mat kijiyega aur main bhi kabhi ab itna bada sacrifice at the present time to nahi karunga okay and really bahut achhi book hai and he has also told in this that how to create the clouds inhone bataya ki kaise na ye क्या करते हैं अप, जब अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कुछ भी समझाते रहते हैं तो अगर इन्हें इनको ना ब्लू स्काई समझाना है कि क्यों स्काई ब्लू होता है ब्लू स्काई कैसे बना देते हैं तो ही हेज एक्सप्लेन इन दिस बुक कि पहले तो सारी खिड़कियाँ सारे दरवाजे मतलब सारे सोर्सेज ऑफ लाइट ये बंद कर देते हैं फिर ओनली अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ये सीलिंग पे डाल देते हैं सो द लाइट फॉल्स ऑन द सीलिंग अब ये कुछ सिगरेट्स लेते हैं ही टेक सम काइंड ऑफ सिगरेट्स एंड लाइट्स दैम अब उसमें से ना जो स्मोक निकलता है एज इट रीचेज टू द सीलिंग बिकॉज द लाइट इज स्कैटर्ड देर और वहाँ पे ब्लू का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है इसलिए वहाँ पे भी कुछ ब्लू इफेक्ट्स जैसे ब्लू स्काई होता है वैसे ही ब्लू स्काई दिखने लगता है सो यस एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट द ब्लू स्काई फिर उन्होंने बताया कि और कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ खुद स्मोक करता हूँ और जो उसका स्मोक रहता है ना धुआं रहता है पहले खुद खूब अपने लंग्स में ले लेते हैं और एज दे गेट कन्वर्टेड मोर एंड मोर इन टू वाटर वेपर फिर उसे रिप्लीज करते हैं अंडर द सेम सोर्स ऑफ लाइट और तब इन्हें वाइट क्लाउड्स देखते हैं सो दिस इज रियली अमेजिंग बुक मतलब ब्लू ब्लू स्काई वाइट क्लाउड्स ये सब इन जस्ट द लेबोरेटरी इन जस्ट क्लास इज वेरी वंडरफुल थिंग यानी दिस इज द बेस्ट बुक ओवर फिजिक्स यू कैन मैनेस टेक्स्ट बुक हमें नॉलेज देती हैं ऑफकोर्स देती हैं लेकिन टेक्स्ट बुक की नॉलेज ना बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है उनकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स में रहती हैं But there's no mathematics, no complicated mathematics. In fact, अगर आप यहाँ से देखो so there's no mathematics at all. कहीं कहीं hardly एक expression दिख जाएगा no equation, only a single expression दिख सकता है but there's nothing else, only physics. Okay, so this is an excellent book and also a wonderful book. And I would say कि you must read it if you like physics. अगर आपको physics पसंद है तब जरूर पढ़ो दे इट इज मस्ट रेड फॉर यू और अगर फिजिक्स नहीं पसंद है तब भी इट इज मस्ट रेड फॉर फॉर यू सो दिस वॉज माई बुक रिव्यू अबाउट द फॉर द लव ऑफ फिजिक्स बाई वॉल्टर लेवन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो